നമസ്കാരം ഗ്രാമീ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ കരുവന്നൂർ പുഴയിലെ കിഴുപ്പുള്ളിക്കറ മുനയം താൽക്കാലിക ബണ്ട് പൊട്ടി കുടിവെള്ളത്തിനും കൃഷിക്കും ആശങ്ക കെ കരുണാപുരൻ ഫൗണ്ടേഷനും ആസ്ട്ര മെഡിസിറ്റിയും ചേർന്ന് തൃപ്രയാറിൽ മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി എടമുട്ടം ഭദ്രാചല സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാദിനം ആഘോഷിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളെയും കോൾ നിലങ്ങളെയും ഉപ്പുവെള്ള ഭീഷണിയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന കരുവന്നൂർ പുഴയിലെ കിഴുപ്പുള്ളിക്കര മുനയത്തെ താൽക്കാലിക ബണ്ട് തകർന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ വ്യാപകമായി വെള്ളമുയർന്നിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് മുന്നൊരുക്കമില്ലാതെ ഇല്ലിക്കൽ റെഗുലേറ്റർ തുറന്ന് വലിയ തോതിൽ വെള്ളം വിട്ടതാണ് ബണ്ട് തകരാൻ കാരണമായത് വെള്ളം ക്രമീകരിക്കാനുള്ള മുനയം ബണ്ടിലെ പെട്ടിക്കഴിയിലെ ചാക്കുകൾ മാറ്റി വെള്ളമൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കാതെയായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരും കരാറുകാരും ചേർന്ന് ഇല്ലിക്കൽ റെഗുലേറ്റർ തുറന്നത് കനത്ത കുത്തൊഴുക്കിൽ ബണ്ടിന്റെ പടിഞ്ഞാറേ കരയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞു വീണു പുഴ ഗതി മാറിയൊഴുകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ സമീപത്തെ നാല് വീടുകൾ തകർച്ച ഭീഷണിയിലാണ് മുനയം ബണ്ട് നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതയും സമയബന്ധിതമായി പെട്ടിക്കഴയിലെ ചാക്കുകൾ മാറ്റി വെള്ളം നിയന്ത്രിക്കാത്തതുമാണ് വലിയ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത് വേലിയേറ്റത്തിൽ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കലർന്നാൽ മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് കുടിവെള്ളം മുട്ടും ഓരോ വർഷവും മുനയം ബണ്ട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നുവരാറുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം മുടക്കി നിർമ്മിക്കുന്ന താൽക്കാലിക ബണ്ടിൽ വൻ തിരിമറി നടക്കുന്നുവെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഇത് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു കെടുകാരി സ്ഥിതിയിൽ തള്ളിപ്പോയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വലിയൊരു അത്യാഹിത മഴ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇല്ലിക്കൽ റെഗുലേറ്റർ തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഈ മുനയും കെട്ടിന്റെ നടുവിലുള്ള പെട്ടിക്കഴയിലെ ചാക്കുകൾ മാറ്റി വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് സുഗമമാക്കിയതിന് ശേഷം വേണമായിരുന്നു ഇല്ലിക്കൽ റെഗുലേറ്റർ തുറക്കാൻ അത് തുറക്കാനായിട്ട് വളരെ നിരുത്തരവാദപരമായി അത് പണിക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അവരത് വന്ന് ചാക്കൊന്നും മാറ്റാതെ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടായത് രാത്രി കെട്ടു തുറക്കുകയും വെള്ളം വളരെ ശക്തമായി വന്ന് മുറയും കെട്ട് ഈ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം തള്ളിപ്പോയി ചെയ്തത് തൊട്ടടുത്തൊരു വീട് മുന്നിലുണ്ട് ചെറിയ നാല് വീടാണ് തൊട്ട് ഈ മുനയും കെട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് അവിടുത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പേടിയിലാണ് ഏകദേശം ആറ് ഏഴ് മീറ്റർ കരഭൂമി തള്ളിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ മൂന്നരയ്ക്ക് സംഭവം ഉണ്ടായി അഞ്ചരയ്ക്ക് ആറുമണിക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ടും ആരും ഇതുവരെ ഈ പരിസരത്തേക്ക് വരികയോ ഒന്നും ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ നിരുത്തരവാദമായ രീതിയിലാണ് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഈ മുനയും കെട്ട് വർഷങ്ങളായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി പത്രം കൂടിയാണ് ഈ ഇടിച്ചലി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് കേസുകളും നിലവിലുണ്ട് താൽക്കാലിക തടയണയ്ക്ക് ബദലായി സ്ഥിരം റെഗുലേറ്റർ എന്ന ആവശ്യം വർഷങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്നതാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിന്റെ അവിശുദ്ധമായ ഇടപെടലുകളെ തുടർന്ന് നീണ്ടുപോയ സ്ഥിരം റെഗുലേറ്ററിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നടന്നത് ഈയിടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി തിരക്കിട്ട് നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നടത്തിയിട്ടും ഇതുവരെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങാനായിട്ടില്ല സ്ഥിരം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിനായി നേരത്തെ ഇരുപത്തിനാല് കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നത് പ്രളയം മൂലം മാറ്റം വരുത്തിയ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപ വേണം സ്ഥിരം ബണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ അധിക തുക നബാർഡിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനായി ധാരണയായിട്ടുണ്ട് മുനിയം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിലേക്കുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ താന്യം കാട്ടൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലുമായും പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടി പരിഹരിച്ചാലേ സ്ഥിരം ബണ്ടിനായി പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള മുറവിളിക്ക് പരിഹാരമാകൂ അവരുടെ ഇന്നലെ വന്ന് വന്ന് പോയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പെട്ടിക്കടയിൽ നിന്ന് ഈ വെള്ളം പെട്ടിക്കടയോടെ പോകുള്ളൂ അത് എടുക്കില്ല ഈ ബണ്ട് എടുത്തവനും ഉത്തരവാദിത്തമില്ല അതിന്റെ വാച്ചർന്നെന്ന് ഇല്ല അവിടെ അയാൾ ആരും ഒരൊറ്റ ആളെ നിർത്തില്ല വാച്ചർമാരായിട്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാ ഇതിപ്പോ അവര് എഞ്ചിനീയർമാര് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല അളന്നു പോയി താണ് നീ കുഴപ്പമില്ലാത്ത അളന്നു പോയ സ്ഥലത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യൂര് ഏഹ് ആ വീടാ പോവില്ല പിന്നെ അതിനെല്ലാം ഇപ്പൊ ഇന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കിടക്കും കിടക്കും ഇപ്പൊ ഒന്നര അടി രണ്ടടി അല്ല ഒരു കോലോളം വെള്ളം തെക്കേമ്പം പൊന്തും കെട്ടിട്ട് ആ പൊന്തി കഴിഞ്ഞാൽ വടക്കോട്ട് ഉപ്പ് വെള്ളം കിടക്കും കുടിവെള്ളത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് ഉപ്പ് വളക്കര് ഈ വക കാര്യങ്ങളാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഇത് കഴിവുറവാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അവർക്കൊരു
ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ലോകാരോഗ്യ സമിതി ഒരു പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രവർത്തനം അങ്ങനെ അനുഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അഭിമാനമുണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ഭദ്രമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നന്മകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് കേരള മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറയും കേരള മോഡൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള മോഡൽ അല്ല അത് വ്യാജ പ്രചരണമാണ് കോവിഡ് കാര്യത്തിൽ ലോകത്ത് ഒരു മോഡലുണ്ട് എല്ലാവരും പരാജയപ്പെടുത്തി കാണിച്ചു സംഘാടക സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ സ്മിജ ഉല്ലാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് എം എൽ എ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു അനിൽ പൊളിക്കൽ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി നാടിന്റെ നന്മയാർന്ന രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ശക്തിയാർന്ന ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ജനകീയ ക്യാമ്പയിനും കെ കരുണാകരൻ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഭാഗമായി നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ബാലചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്ത് ഡോക്ടർ കെ കെ വിഷ്ണു ഭാരതീയ സ്വാമി അഡ്വക്കേറ്റ് സുനിൽ ലാലൂർ ആസ്ട്ര സീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫീസർ എം എ റഷീദ് ടി എച്ച് ഹനീഷ് കുമാർ അശ്വതി പി വിനോദ് ലയേഷ് മങ്ങാട്ട എന്നിവ പ്രസംഗിച്ചു സി ജി അജിത് കുമാർ ജോസ് താടിക്കാരൻ ബാബു കുന്നുങ്ങൾ ടി എൻ സുനിൽകുമാർ സി എസ് മണികണ്ഠൻ എ എൻ സിദ്ധപ്രസാദ് പി സി മണികണ്ഠൻ ഷമീർ മുഹമ്മദ് അലി പ്രവീൺ രവീന്ദ്രൻ ഇ എം ബഷീർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ജനറൽ ഫിസിഷ്യന്മാർ കാർഡിയോളജി പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ഗൈനക്കോളജി ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്നീ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ ക്യാമ്പിൽ രോഗികളെ പരിശോധിച്ചു മരുന്ന് വിതരണവും ഇ സി ജി ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ടെസ്റ്റുകളും നടന്നു ഇരുപത് കിടപ്പ് രോഗികളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ആസ്ട്ര മെഡിസിറ്റിയിലെ ഡോക്ടർമാർ പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തി കെ കരുണാകരൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഭാരവാഹികളായ ജൻസൻ വലപ്പാട് അമൽ ധർമ്മരത്നം സുവിത് കുന്ദറ ഷിനിത ബിജു ഹേമ പ്രേമൻ നിത എൻ എസ് ബിന്ദു ഗ്രേഷ് കമല ശ്രീകുമാർ ഹിമേഷ് പരമേശ്വരൻ സ്മിത സന്തോഷ് സീന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണകുമാർ ശ്രീദർശ് വടക്കൂട്ട് നസീമ വൈഭവ് പ്രവീൺ ആദർശ് മണികണ്ഠൻ ഷിനി അനിൽകുമാർ ജീജ ശിവൻ റീതു വിനി തുടങ്ങിയവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി പക്ഷാഘാതം അപകടം എന്നിവ മൂലം ചലനശേഷി പരിമിതപ്പെട്ട് ആൽഫ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ അന്തിക്കാട് ലിങ്ക് സെന്റർ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചികിത്സയിലൂടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്ന വ്യക്തികളുടെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സംഗമം പുനർജന ഡേ എടമുട്ടം കേന്ദ്രമായുള്ള ആൽഫ പാലിയേറ്റീവ് ചീഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് സുർജിത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അന്തിക്കാട് ലിങ്ക് സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് കെ ജി ശശിധരൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ആർ ഭരതൻ ട്രഷറർ സി കെ ശിവരാമൻ മാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ആന്റണി തോപ്പിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ പത്മിനി സത്യൻ ടി പി കുര്യൻ കൃഷ്ണകുമാർ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് എൻ വി മായ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൃത്യമായ പരിചരണത്തിലൂടെ ചലനശേഷി വീണ്ടെടുത്ത് വന്നവർ അവരുടെ വിജയാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു കലാപരിപാടികളും അവതരിപ്പിച്ചു കൺവീനർ വിജയൻ മാണിക്കത്ത് കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വിൻസൻ വർഗീസ് വി നാരായണൻ എന്നിവർ സംഗമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് അപ്പൊ എട്ട് വർഷത്തോളം ആൽഫ പരീക്ഷകളുടെ സേവനങ്ങൾ ഈ നാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ഭാരവാഹികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ എന്താ പറയുക എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷം ജനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഞാൻ ആൽഫയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ആൽഫയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ വന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നറിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു അസുഖ ബാധിതനെ സംബന്ധിച്ച് ശാരീരിക ശേഷി പരിമിതപ്പെട്ട ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ടീമിന്റെ ഭാഗമായ തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും ചേർന്ന് തളിക്കുളത്ത് ഹോട്ടലുകൾ ബാക്കറികൾ തട്ടുകടകൾ തുടങ്ങി വിവിധ ഭക്ഷണശാലകളിൽ പരിശോധന നടത്തി രണ്ട് ഹോട്ടലുകൾ അടുപ്പിച്ചു ശുചിത്വം പാലിക്കാത്തതിനാൽ ബർക്കത്ത് ഹോട്ടലും മലിനജല സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ തണൽ ഹോട്ടലുമാണ് അടുപ്പിച്ചതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിലും ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയും ജോലിക്കാർക്ക് മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെയും കുടിവെള്ളം പരിശോധന നടത്താതെയും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിന് നോട്ടീസ് നൽകുകയും പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന് മനാഫ് തട്ടുകടയിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കി അപ്പത്തരം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ സൂ
മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിന് അമ്മാസ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പിഴയിടാക്കുകയും നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെയും ശുചിത്വമില്ലാതെയും ജീവനക്കാർക്ക് മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെയും കുടിവെള്ളം യഥാസമയം പരിശോധന നടത്താതെയും പ്രവർത്തിച്ചതിന് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നായി മൂവായിരം രൂപ ചുമത്തിയതായും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു പരിശോധനയ്ക്ക് തളിക്കുളം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി പി ഹനീഷ് കുമാർ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പി എം വിദ്യാസാഗർ തളിക്കുളം പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരായ പി വി ആരിശ്രീ എ എം റിഹാസ് എൻ ആർ ജീഷ്മ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ബാലസംഘം നാട്ടിക ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ വേനൽതുമ്പി കലാജാഥ വലപ്പാട് ചന്തപ്പടിയിൽ നിന്ന് പര്യടനം തുടങ്ങി കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായി ഏങ്ങണ്ടൂർ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു ബാലസംഘം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്വർഗവാസങ്ങളെ പൂട്ടിപ്പിക്കണം അവർക്ക് ചരിത്രബോധം ഉണ്ടാക്കണം അവർക്ക് മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടാക്കണം അവർക്ക് മതേതൃത്വ ബോധം ഉണ്ടാക്കണം അവർ വായനയിലൂടെ വളരണം വായിച്ചു വളരുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് പാട്ടാണ് അല്ലേ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞത് വായിച്ചാലും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും വായിച്ചു വളർന്നാലേ വിളയൂ വളയാതെ വളർന്ന് വിളയുകയും വിളങ്ങുകയും വേണമെങ്കിൽ വലിയ വായന തന്നെ വേണമെന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞിന് പാട്ടാണ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വായനയുടെ ആവശ്യത മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകളാണ് ബാലസംഘ തുടങ്ങിയത് സംഘാടക സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ കെ ആർ സീത അധ്യക്ഷയായി കെ ആർ രാജേഷ് ഇ കെ തോമസ് രജീഷ ശിവജി ഷിനിത ആഷിഖ് നൌമി പ്രസാദ് സുരേഷ് മഠത്തിൽ ഷാജിദ നവാസ് മല്ലിക ദേവൻ ബാലസംഘം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി എസ് ആർഷ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കയ്പമംഗലം മുതൽ ചേറ്റുവ വരെയുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് കുട്ടികളാണ് കലാജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കലാജാഥ പതിനാറിന് സമാപിക്കും കലാജാഥയ്ക്ക് ബാലസംഘം എടമുട്ടം മേഖലാ കമ്മിറ്റി കഴിമ്പറം സ്കൂളിൽ സ്വീകരണം നൽകി അനുബന്ധ പരിപാടിയായി നൂറിലധികം കലാകാരന്മാർ സംഘനൃത്തം നാടകം ഗാനമേള നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ ചിത്രരചന കഥ പറയൽ കവിതാലാപനം മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ചു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ ഡി ടി കിരൺ കൺവീനർ പി എസ് റജിത് സുനിത ബാബു ടി എസ് മധു പി എ അബ്ദുൽ അസീസ് കെ എം അബ്ദുൽ മജീദ് ടി എ സുമിത്രൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ബാലസംഘം നാട്ടിക ഏരിയ ചുമതലക്കാരായ സുമേഷ് മഠത്തിൽ നൌമി പ്രസാദ് എന്നിവരെ സ്വീകരിച്ചു എല്ലാ വേനൽതുമ്പി കലാകാരന്മാർക്കും സമ്മാനങ്ങളും ഉപഹാരങ്ങളും സംഘാടക സമിതി നൽകി കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് തൃപ്രയാർ സ്വർണത്തിന്റെ സത്യം ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ സ്വിമ്മിംഗ് സെന്റർ തികച്ചും ഹൈജീനിക്കായ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഇന്റർനാഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ട്രെയിനേഴ്സ് നയിക്കുന്ന കൃത്യവും ചിട്ടയോടും കൂടിയുള്ള പരിശീലനം നാല് വയസ്സ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ പ്രായമായവർക്കും അംഗപരിമിതർക്കും പ്രത്യേക പരിശീലനം ഇനി എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ നീന്തൽ പഠിക്കാം സന്ദർശിക്കൂ മനപ്പുറം അക്വാട്ടിക് കോംപ്ലക്സ് മാനേജ് ബൈ മനപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ മലപ്പാട് തൃശൂർ കേരള ഒരു മഴ ചാറിയാ മതി മൊബൈൽ ഡാറ്റയുടെ കാര്യവും കണക്കാം എന്റെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ അങ്ങനെ തന്നെ ആരെ വിളിക്കാം ആരോട് പറയാം അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് ആ കേബിൾ ടി വി കാരനെ വിളിച്ച് ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ ഇല്ലേ നമ്മുടെ കാശ് കൊണ്ടല്ല കോർപ്പറേറ്റുകളും കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാ അതെ അതെ കേരള വിഷൻ ആണെങ്കിൽ കണക്ഷൻ തന്നിട്ട് അങ്ങ് പോകുമല്ല കൂടെ ഉണ്ടാകും മാത്രല്ല അവർ ആ കാശ് ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ചെലവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തുണ്ടാവും കേരള വിഷൻ മണപ്പുറം റിതി ജ്വല്ലറി സ്വർണോത്സവം തീരദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്വല്ലറിയായ മണപ്പുറം റിതി ജ്വല്ലറിയിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി വളകൾക്ക് പണിക്കൂലി മൂന്ന് ശതമാനം മുതൽ 
ചെയിനുകൾക്ക് പണിക്കൂലി മൂന്ന് ശതമാനം മുതൽ കമ്മലുകൾക്ക് പണിക്കൂലി മൂന്ന് ശതമാനം മുതൽ നെക്ലസുകൾക്ക് പണിക്കൂലി നാല് ശതമാനം മുതൽ മണപ്പുറം റിതി ജ്വല്ലറി കോതകുളം സെന്റർ വലപ്പാട് ഫോൺ നയൻ സീറോ സെവൻ ടു സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ സെവൻ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഓൺലൈൻ വിസിറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് റിതി ജ്വല്ലറി ഡോട്ട് കോം ഈ ഡ്രസ്സിൽ നിന്നെ കാണാൻ അട്ടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അതിന് ആപ്റ്റായ ഓർണമെന്റ്സും ഇത് എവിടുന്നാ അതാണ് നമ്മുടെ മിറാക്കി മിറാക്കി ഫാൻസി ആക്സസറീസ് റണ്ണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ബൊട്ടിക് സാരി കളക്ഷൻ കുർത്തീസ് ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് മിറാക്കി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കും ഇപ്പൊ നിന്നെ കാണാനും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തിന്റെ മായാജാലം മിറാക്കി വിമൻസ് ഫാഷൻ ഹബ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് തൃപ്രയാർ ദുബായിലൊക്കെ നെറ്റിന് എന്ത് സ്പീഡാ ഇവിടെ മാത്രം പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് എന്റെ വീട്ടിലും കേരള വിഷനാ സാറേ കുട്ടികൾ അത് വെച്ചല്ലേ പഠിക്കുന്നത് കുറച്ച് പൈസയെ വേണ്ട അതാണ് കേട്ടല്ലേ ആ സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാവുന്ന നിരക്കിൽ അത് മാത്രല്ല കേട്ടോ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ജിഗ ഫൈബർ എത്തിച്ച കേരള വിഷൻ ത്രീ ജി ഫോർ ജി പരിമിതികൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഹൈ സ്പീഡ് ഫൈബർ ടു ഹോം കണക്ഷൻ ന്യൂഡിയയിൽ എത്തിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ടോട്ടൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി അല്ലേ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പലതാണ് ഒ ടി ടി ബോക്സ് ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി സൗജന്യ ടെലിഫോൺ സൗകര്യം ഐ ഒ ടി ഐ പി ടി വി ഒ ടി ടി സർവീസുകൾ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് കോംബോ ഓഫർ ഗുഡ് പ്ലാൻസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ശരിയല്ലേ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തെ കേബിൾ ടി വി പാരമ്പര്യം ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് കേരള വിഷൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു എസ് എൻ എസ് സമാജം എടമുട്ടം ശ്രീ ഭദ്രാചല സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു രാവിലെ ഗണപതി ഹവനം ശിവേലി പഞ്ചാരിമേളം ബ്രഹ്മകലശാഭിഷേകം പരികലശാഭിഷേകവും പഞ്ചാമൃതാഭിഷേകവും നടന്നു വൈകിട്ട് പകൽപൂരം പാണ്ഡിമേളം തുടർന്ന് ദീപാരാധന ട്രിപ്പിൾ തായമ്പക എന്നിവയും നടന്നു പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവത്തിന് പുല്ലാട്ട് ബ്രഹ്മദത്തൻ ഭഗവാന്റെ തിടമ്പേറ്റി മറ്റാട്ടുകാരണൻ മരുതൂർ കുളങ്ങര മഹാദേവൻ എന്നീ ഗജവീരന്മാർ അകമ്പടിയായി രാവിലെ മുതൽ കോട്ടപ്പടി സുരേന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന നാഗസ്വരമേളത്തോടെ പീലിക്കാവടികളും പൂക്കാവടികളും നിറഞ്ഞ കാവടിയാട്ടം നടന്നു വൈകിട്ട് പുല്ലൂർ സജു ചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറുപതോളം കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുത്ത പാണ്ഡിമേളവും തുടർന്ന് വർണ്ണമഴയും തായമ്പകയും ഉണ്ടായി ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് രാജൻ വേളയക്കാട്ട് സെക്രട്ടറി സുധീർ പട്ടാലി ട്രഷറർ രഘുലാൽ വടക്കുംചേരി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജൻ എരുമത്തുരുത്തി എന്നിവർ ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി കളിക്കുളം ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയും അഷ്ടബന്ധ നവീകരണ കലശവും നടന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പഴങ്ങാംപറമ്പ് വടക്കേ മനയ്ക്കൽ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി പാട് ചടങ്ങുകൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു പ്രതിഷ്ഠാദിന കർമ്മത്തിന് ശേഷം കാവടിയാട്ടവും എഴുന്നുള്ളിപ്പും നടന്നു മണലൂർ 
മരോട്ടിക്കൽ മറ്റത്തൂരമ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠാദിന ഉത്സവ നടപ്പുര സമർപ്പണ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടങ്ങി വെള്ളിയാഴ്ച ക്ഷേത്രം തന്ത്രി വടക്കേടത്ത് ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ വിശേഷാൽ പൂജകൾ നടന്നു തുടർന്ന് നടപ്പുര സമർപ്പിച്ചു വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് മണലൂർ തൃക്കോവിൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് താലം വരവ് ദീപാരാധന നാഗേക്ഷിക്കളം എന്നിവയുണ്ടായി ഞായറാഴ്ച നാഗക്കളം ഭൂതക്കളം തിങ്കളാഴ്ച ദൈവത്തിന് കളം വീരഭദ്രസ്വാമിക്ക് കളം കരിങ്കുട്ടി സ്വാമിക്ക് കളം മുത്തപ്പന്മാർക്ക് കളം ഹനുമാൻ സ്വാമിക്കും അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവിക്കും വിശേഷാൽ പൂജകൾ വിഷ്ണുവായ സ്വാമിക്ക് രൂപക്കളം പാനത്തുള്ളൽ ആഴിയിൽ നൃത്തം പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പ് തായംബക ദേവിയുടെ രൂപക്കളം വടക്കും വാതുക്കൽ ഗുരുതി മെയ് പതിനെട്ടിന് മലങ്കുറത്തേക്ക് രൂപക്കളം എന്നിവ നടക്കും മണലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പത്തൊൻപതാം വാർഡിൽ പോളു വീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻ മകൾ സുമതിയുടെ വീട് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിലുണ്ടായ കനത്ത മഴയിൽ തകർന്നു വീണു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ടി ജോൺസൺ വാർഡ് മെമ്പർ സിജു പച്ചമ്പിള്ളി എന്നിവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു സുമതിയെ സഹോദരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു എന്റെ പേര് സുമതി പോളു വീട്ടിൽ സുമതി എന്റെ വീട് ഇന്നലെ ഒരു ആറുമണിക്ക് വീണു ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ആരും ഇല്ല അച്ഛനില്ല അമ്മയില്ല നോക്കാൻ ആളില്ല ബസ്സും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ദമ്പതികൾ മരിച്ചു ദേശീയപാത ചേറ്റുവയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ കടപ്പുറം അഞ്ചങ്ങാടി മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഉനഫ് ഭാര്യ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള സുവേബ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് അപകടമുണ്ടായ ഉടനെ ഇവരെ തൃശൂർ അശ്വിനി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു കരുവന്നൂർ പുഴയിലെ കിഴുപ്പുള്ളിക്കറ മുനയം താൽക്കാലിക ബണ്ട് പൊട്ടി കുടിവെള്ളത്തിനും കൃഷിക്കും ആശങ്ക കെ കരുണാകരൻ ഫൗണ്ടേഷനും ആസ്ട്രോ മെഡിസിറ്റിയും ചേർന്ന് തൃപ്രയാറിൽ മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി എടമുട്ടം ഭദ്രാചല സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാദിനം ആഘോഷിച്ചു ഇതോടെ വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം